。看到上面高处的那根塔吊了吗？大沟呢是收上去的。现在呢就这台塔吊，还有我这边是最轻松的，一点也不忙。因为呢我们这边主楼呢都是已经封顶了，没多少工人干活了。Hello， 大家好，我是陈半仙。你们知道吗？塔吊呢立在工地上面啊，就是最开始搞基础的时候，还有做主体的时候特别忙。到了尾期的时候呢，安装了施工电梯之后啊，咱们就没啥吊的了，就是做一些收尾的活了。今天早上呢，从家里面带了好些个毛桃过来，这个桃子非常便宜啊，十块钱六斤，昨天晚上买的。然后我拿两个去给咱们工地上的二号塔吊师傅。之前呢，有好多朋友都在问啊，咱们这个无人机它的空投器是个什么原理？我呢是用了一根毛线啊，红色的毛线，然后这边做了一个钩子，下面就是钩这个东西的，然后上面的这个是一个空投器，给大家看一下它的这个原理。按这个的话，它这个会转动，它这里有一个卡扣啊，转上来的时候呢，就把这个给卡住了。那我这个毛线这一端呢，也是用的一个铁环似的啊，然后给它放在这里。然后呢，我按这个按钮，它这个就会转动，转到上面来的时候呢，它就会把这个铁环给卡住了，看到没有？这样就卡住了。正常情况下呢，咱们啊按这个遥控器上面的那个灯光的开关，下面这个补光灯的开关，它这里就打开了。这个是用来空投，但是呢，我们空运物资不需要空投的时候，就不需要把这个打开，只需要把这个线啊勾住这个吊物，就这样勾过去，然后他们取钩就可以了。如果需要空投的话呢，就按那个补光灯的开关，它这里一下就打开了，打开自己就掉下来了。这个就是很简单的一个原理。好了，现在咱们一切准备就绪，我们让这个无人机先起飞。嗯、看到吧，现在就是这个无人机飞起来的样子。然后下面这个铁钩呢，它也起了一个配重的作用。就是说风大的时候，它不会线不会吹上去，缠绕到那个机臂。好了，咱们现在呢，把这个桃子啊给挂在这个钩子上面。OK， 能吊得起来啊，两个桃子不重，这个鱼儿的载重在一斤左右是没有问题的。
。这个无人机空运东西呢是测试过很多遍的啊，在一斤左右的情况下，一斤的重量是完全没有问题的，除非是那种非常大的风啊，咱们就不能执行飞行任务。李师傅，李师傅，我给你放了两个桃子在你后壁高头。放了两个桃子、啊，<笑>哎，你去拿嘛，在那配种高头。好、哦，谢谢谢谢。谢谢<笑>